బట్ ఆయన డాక్టర్ వేరు నేను పక్కన పెట్టేసి దానికి అంత పెద్ద ప్రాముఖ్యం ఇవ్వకుండా థియాలజీ ఒకటి వచ్చేసి డాక్టర్ వేరు థియాలజీ థియాలజీ అంటే దేవుడు భిన్నంగా ఉంటాడు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆరాధించే పట్టి అలా ఆరాధించాలి అంటే నాలుగో మంచి రాత్రాగమము ఇలాగ ఆగమ శాస్త్రాల్లో వచ్చేసి ఆగమము అంటే సంస్కృతంలో అక్కడితో ఆగమం ఉండగా ద్రావిడ గ్రంథం అంటే తమిళ భాషలో ఉన్నటువంటి ప్రేయర్స్ అని అవి కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటాం ఇంకా మీరు అంతా అవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసేస్తే ఆగమాలని తమిళ మాసురాలని తీసుకొచ్చేస్తే ఇట్ బికమ్స్ ఫిక్స్డ్ యాజ్ ఎ కియాల్ దానికున్న డాక్టరినల్ ఆస్పెక్ట్ బాగా డైల్యూట్ అయింది కాబట్టి మీకు రామానంద సిద్ధాంతం యొక్క ఆపరేషన్లో మీకు డాక్టరీ నేను కనపడు భేదాభేదము ఓ విషయంలో భేదం ఉన్నా ఇంకో విషయంలో అభేదం ఉన్నా కదా అనే ఆ భేదాభేదం అనేది కూడా కనపడు అసలు ఆ భేదం అనేది ఎక్కడ కనపడే కనపడు అంత భేదలాగే కనపడు కాబట్టి డాక్టరీ అని నేను థియాలజీలో పంపించిస్తే ఆ డాక్టరీ ఉన్నటువంటి వైశిష్ట్యం మరుగులు పెడుతుంది ఇప్పుడు అద్వైత మఠాలు కూడా లేదు అద్వైత వేదాలతో సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్ దాట్ హ్యాపన్ అక్కడ కూడా డాక్టరీ అద్వైతం కానీ ఆపరేషనల్ లెవెల్లో మీకు అద్వైతం అంటే అంటే పైగా ఆపరేషనల్ లెవెల్లో ఎలా ఉంటుందంటే అద్వైతాన్ని అకామడేట్ చేసుకునే రిలీజియంలో ఉంటుంది అద్వైతంతో సంబంధం లేని రిలీజియంలో ఉంటుంది ఒకప్పుడు అద్వైతాన్ని తిరస్కరించి అంటే డాక్టరీ నుంచి డాక్టరీ నుంచి డివోర్స్ అయిపోయి దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అపోజిట్ అపోజిట్ టు ది డాక్టర్ అలా తయారవుతుంది ఆ డెవలప్మెంట్ అలా వచ్చేస్తుంది ఇఫ్ ఇట్ వుడ్ హ్యాపీ టు అద్వైత మాత్రం స్పీక్ అప్ భేద భేద కాబట్టి కాబట్టి మీకు రామానుజం భేద భేదవాది అని ఉంటే మనం మాట్లాడవలసిన అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయన రాసిన శ్రీభాష్యము దాన్ని కూడా వెతికితే మీకు భేద భేద పుష్పాంతాలు కానీ ఆపరేషన్ లేదులో మీకు అంత థియాలజీ అవుతుంది తప్ప భేద భేదం అభేదం లేదు సో ఈ రకంగా భేద భేదవాది గురించి కొంత ప్రసిద్ధంగా చెప్పాలంటే ఈ ముగ్గురు ఆచార్యులు వైద్యులు ఆధునిక కాలంలో వచ్చినటువంటి మహానుజాచార్యులు తర్వాత నేను వాళ్ళ రోజులు చూడలేదు బట్ వల్లభాచార్యులు కూడా భేద భేదవాది అని అనిపిస్తుంది అలాగే నిర్మాపకాచార్యులు కూడా భేద భేదవాది వాళ్ళు శుద్ధాద్వైతలు కానీ లోపలి చూస్తారు బట్ అల్టిమేట్గా భేద భేదవాది అయింది ఆ తర్వాత ఇంకా తక్కువ సరే ఆ తర్వాత వచ్చిన ఆచార్యులు నేను మొత్తాన్ని డివోర్స్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ డాక్టర్ని పూర్తిగా తిరోధ వాళ్ళు వచ్చేసి ఇంకా డాన్మాతి దిగిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళని పట్టుకుని భేద భేదవాదియా ఏ వాది అని నేను అనడం అనవసరం చెప్పడం నేను రాస్తాను ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు ఎవరెవో మఠాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ మఠం భేద భేదమా లేకపోతే భేదమా ఏంటంటే ఇది కాదు అది కాదు ఏది కాదు ఏవో పూజలోకి చేస్తూ ఉంటారు అలా చేస్తూ ఉంటారు వాటి గురించి ఇంకోలేదు చెప్పేది కాబట్టి ఇది ఆ డాక్టరీలలో మాట్లాడాల్సి వస్తే భేద భేదవాదం యొక్క హిస్టారికల్ రివల్యూషన్ గురించి మీకు నేను విస్తరించాను ఇప్పుడు ఇక్కడ అవతారం చూడండి సంశోచితోపక్రమణాత్మనాదేశీ పూర్వసూత్రం దగ్గర ఎవరికి అంటే వాక్యాన్వయం మరియు సూత్రం ఎవరికి పూర్వపక్షం ఏంటి విజ్ఞానాత్మయే ఇక్కడ తెలియబడాలి ద్రష్టవ్య విజ్ఞానాత్మయ అని చెప్పినప్పుడు దానికి హేతు ఏం చెప్పారంటే ఉపక్రమాన్ని ఉంది అక్కడ ఉపక్రమం ఏమి ప్రియము చేత సంసూచితమైన భౌత ఉపక్రమం సో ఆత్మవా అనే సమస్య ప్రియోగంకి వాళ్ళకి ఆత్మయే ప్రియము అని చెప్పినప్పుడు ప్రియము అంటే ఏమిటి భోక్త చేత భోగించబడే భోగ్యము ప్రియము భోక్తకు దుఃఖాన్ని కలిగించే భోగ్యము అప్రియము 
ఇది క్రియవో అప్రియ ఇక్కడ ఆత్మను తెలుసుకోవాలి ఆత్మయ ప్రియమైనది అని ఆ ప్రియత్వాన్ని ఎట్లాంటి విశ్లేషణ కాబట్టి మంత్రములో ప్రియత్వము కలదు అలా వచ్చింది ఆత్మానే సర్వస్య ప్రియం భవతి ఆత్మస్థానాయ సర్వం ప్రియం భవతి దేర్ ఫోర్ ఆత్మావారే ద్రష్టవ్యో అలా వచ్చింది కాబట్టి ఆ ద్రష్టవ్య హాంతవ్య హామాఖ్యాలని మనం ముందు చేసేటా ముందు చేసే ఉపత్రములో ప్రియ ప్రియము సూచించబడింది ప్రియము అనేప్పటికీ ఆత్మభోక్త ఆత్మస్థానాయ సర్వం ప్రియం భక్తి అన్నప్పుడు ఆత్మభోక్త భోక్త ఏంటంటే కర్త కూడా ఉంది సాంఖ్యం అంటారు భోక్తే అవుతుంది కర్త అవుతుంది వాళ్ళు అంటారు మొత్తానికి నేను సాంఖ్యం ప్రకారం భోక్త అని స్వీకరించినాను లేక వేదాత్మక సిద్ధాంతం ప్రకారం భోక్త కర్త భోక్త కర్త అవుతుంది కర్త కర్త భోక్తలు అవుతుంది ఏదో సాంఖ్యం అలా చెప్తా కాబట్టి భోక్త అయింది కర్త అయింది కాబట్టి భోక్త కర్త అయిన ఆత్మ అనేది మీరు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఆత్మ భోక్త కర్త అయిన ఆత్మ అంటే విజ్ఞానం కాబట్టి పరమాత్మ ఎలా అవుతుంది విజ్ఞానాత్మే అవుతుంది అని చెప్పారు పూర్వపక్షం దాన్ని మనం సెట్ చేయాలి కదా ఆ ఇష్యూనే ధ్యాసుని సెట్ అది ఇట్స్ న్యూ సెంటర్ పూర్వపక్షాన్ని మనం కాదన్నాము కానీ పూర్వపక్షంలో ఈ న్యూ సెంటర్ని టైప్ చేయాల్సి దానికి సూత్రం వస్తుంది సో ప్రియ సంసూచిత ఉపక్రమా ప్రియ శబ్దము చేత సూచింపబడిన భౌతృత్వంతో కూడిన ఆత్మ ఉపక్రమంలో ఉంది కాబట్టి విజ్ఞానాత్మన ఏవ అయం దర్శనాది ఉపదేశ ఆత్మను తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశం ఏదైతే కదో ఇది విజ్ఞానాత్మకి చెందినది మాత్రమే అని చెప్పడం అయింది అత్రము మహాత్మ ఈ విషయమై ఉత్తరాన్ని ఇస్తున్నాము దాని విజయం తయారు చేయాల్సి ఉంది కాదు ఉపక్రమం అదని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇది విజ్ఞానాత్మ కాదు పరమాత్మే అని చెప్పాల్సి ఉంది దానికోసం ప్రతిజ్ఞాసిద్ధి ప్రతిజ్ఞ సిద్ధించాలి ప్రతిజ్ఞ సిద్ధించాలి అంటే ఆత్మ విజ్ఞానాత్మ అవడానికి తీరలేదు ఏమిటి ప్రతిజ్ఞ విశ్వం విజ్ఞాపే సర్వోన్నతం విజ్ఞాపనం అది ప్రతిజ్ఞ దీని గురించి మనం చాలా చూసాం ఏ ఆత్మ స్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటే ఈ సర్వము తెలియవలేము అది ప్రతిజ్ఞ ఆత్మను తెలుసుకో ఆత్మను తెలుసుకుంటే సర్వము తెలియదు అని ప్రతిజ్ఞ ఇప్పుడు ఆ ఆత్మ అది విజ్ఞానాత్మ విజ్ఞానాత్మ సర్వం కంటే భిన్నంగా ఉంది కాబట్టి విజ్ఞానాత్మ తెలుసుకుంటే సర్వం తెలిసినట్టు అసలు అయ్యే ప్రసిద్ధి లేదు కానీ పరమాత్మ సర్వమునకు అధిష్ఠానమైన సర్వము పరమాత్మ ఎందుకు కల్పించబడుతూ కాబట్టి పరమాత్మను తెలుసుకుంటే సర్వము తెలుసుకుంటే కాబట్టి పరమాత్మ విషయంలో ఉండే ఆ ప్రతిజ్ఞ సిద్ధిస్తుంది కాబట్టి ప్రతిజ్ఞ పరమాత్మ విషయంలో సిద్ధిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం విజ్ఞానాత్మ కాలేదు అశ్వరక్షుడు ఆచార్యునిక అభిప్రాయం అయితే ఆయన ఓ విషయంలో భేదాన్ని కూడా అంగీకరిస్తారు శంకర్ నుంచి చెప్తారు ఆ లింగం అనే వాటి అంగీకరించుకునే చేస్తారు అస్థి అత్ర ప్రతిజ్ఞ ఈ ప్రకరణలో ఈ ప్రతిజ్ఞ ఉంది ఆత్మని విజ్ఞాతే సర్వవిధం విజ్ఞానం విజ్ఞానం భవతి ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటే సర్వమును తెలుసుకున్నట్లే అని ప్రతిజ్ఞ దానికి హేతు కూడా ఉంది అందుకని అందుకని ఆత్మ తెలిస్తే సర్వం తెలిసినట్లు అవుతుంది ఇదం సర్వం యదయమాత్మ ఈ సర్వము ఏదైతే ఉందో అది ఈ సర్వము ఈ ఆత్మ అని ఆత్మ సర్వమును తనయందై కలిగి ఉంటుంది అని హేతువు చెప్పి ఆ కారణంగా ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకుంటే సర్వము తెలిసినట్లే ఉంటుందని ప్రతిజ్ఞ చేశారు కాబట్టి ఈ ప్రతిజ్ఞ కారణంగా ఇక్కడ విజ్ఞానాత్మ కాపాలకు ఆ ప్రియము భోక్త దాన్ని ఇంకో రకంగా సిద్ధం చేస్తారు తస్యాత్మతిజ్ఞాయాతి కాబట్టి ఏది విజ్ఞానాత్మక లింగం అని అంటారో అది విజ్ఞానాత్మక లింగం కాదు పరమాత్మక లింగం అంటున్నారు ఎందుకంటే 
ఆ ప్రతిజ్ఞను సిద్ధింపజేసుకోండి ఏ లింగం ఎందుకంటే హేతు ఆ ప్రతిజ్ఞ కరెక్టే ప్రతిజ్ఞ ఈజ్ ఇన్ ప్లేస్ పర్ఫెక్ట్ అని ఈ లింగము మనకు సూచి సూచిస్తుంది ఏమిట ఆ లింగము ఆత్మ ప్రియ శబ్దం చేత సూచించబడుతూ ఉన్నది ప్రియ శబ్దం చేత సంసూచితమని ఉన్నది అది ప్రియ శబ్దము చేత సూచితము అంటే అనుమితము అనుమానం చేయడం సంసూచితము అంటే అనుమానం చేయడం పర్వతము అంటే అగ్ని కలదు అని అనుమానం చేసాం దేనిమంటే లింగం చేత లింగం ఏమిటి ధోమ అలాగే ఇక్కడ ఈ ఆత్మ పరమాత్మే ఏమిటి లింగము ప్రియ ప్రియ ప్రియంపమే లింగం సో ప్రియ సంయత్ ప్రియ సంసూచిత ఆత్మన కష్టం యత్వాది సంకీర్తనం సో అదే లింగము ఎతత లింగం సంసూచిత అంటే అనుమిత అనర్థం అనుమానం చేయబడి అది ఇప్పుడు ఈ విజ్ఞానాత్మడే ఈ ఆత్మ విజ్ఞానాత్మ ఆత్మ ఆత్మ సర్వం ప్రియం భవతి ఆత్మ యొక్క మాయ సర్వం ప్రియం భవతి అని అన్నట్టు కదా ఈ ఆత్మ యొక్క ఆనందం పొందితే సర్పము మాత్రమే అంత ప్రియం అవుతుంది అంటే ఏమిటి ఈ ప్రియత్వము ప్రియత్వాన్ని బట్టి ఏది ప్రియమో అది ఆనంద హేతువు ఆనందము ఇది పొగ వంటి పొగను చూసే నిపుణి మేము గ్రహించింది ఇక్కడ ప్రియత్వం ఉన్నది భార్య ప్రియ మరొకటి ప్రియము సర్వం ప్రియము దేనికి దేనికి ప్రియము ఆత్మ యొక్క ఆనందం ప్రియము అంటే ఆత్మ ఎందుకు ఆనందం కాదు ఎలా తెలిసి ఆత్మ ఆనందం ప్రియం అవుతున్నాయి కనుక ఈ ప్రియములు ఆత్మ ఎందుకు ఆనందాన్ని అనుమతి చేయడానికి సహకరిస్తాయి లింగము పర్వతంలో నింపుంది పొగవలను అలాగే ఈ లోకంలో ప్రియములు ఏమైనా ఉన్నాయో ఉన్నాయి ప్రియములు ఉన్నాయంటే వీడి హృదయంలో ఆనందం ఉంది వీడి హృదయంలో ఆనందం ఉంది అంటే వీడు ఆ పరంపరంకి కనెక్ట్ అయి ఉంటారు అది ఉంటా పొగుందంటే ఆ పొంగకి నిప్పి కనెక్షన్ ఉందా లేకపోతే పొగని వస్తుంటే శిఖరం మీద పొగ వచ్చింది అంటే ఆ పొంగకి నిప్పితో పాట దగ్గర కనెక్షన్ ఉందా అలాగే ప్రియం ఉందంటే ప్రియము పొగ ఆనందము సూచితమైంది అనుమితమైంది ప్రియము చేత సూచించబడిన ఆనందం ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఆత్మని పరమాత్మతో కనెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి అది లింగం కాబట్టి ఏది విజ్ఞానాత్మ లింగం అని పురోపించుకుంటారో దాన్నే తెరగేసి అదే పరమాత్మ లింగం అయి ఉంటుంది ఎందుకు తెలిసిన పరమాత్మతో కనెక్షన్ లేకుండా ఆనందానుభవం సాధ్యం కాదు పరమాత్మ సంబంధం వల్లనే ఆనందాత్మకం ఎందుకంటే వేదాంతం యొక్క కఠోరమైన సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఆనందము బ్రహ్మ అదే బ్రహ్మ కాబట్టి నాకు కూడా ఆనందం కలిగింది కాన ఇది ఆ కనెక్టెడ్ బ్రహ్మ కాబట్టి ఈ ప్రియ సంసూచితమైన ఆత్మ ప్రియము చేత ముందు అభివృద్ధి చేయబడే ఆత్మ నుంచా ఇది పరమాత్మతో కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంతకి ఇక్కడ ఆత్మ ఏమవుతుంది విజ్ఞానాత్మ అవుతుందా పరమాత్మ అవుతుందా పరమాత్మ మరి అయితే ఇప్పుడు ఈ విజ్ఞానాత్మ మాట్లాడి ఈ నియము విజ్ఞానాత్మ ద్వారా పరమాత్మతో కనెక్ట్ అయింది నియము విజ్ఞానాత్మ ద్వారా పరమాత్మతో కనెక్ట్ అయింది ఆ పరమాత్మలో తెలుసుకుంటే సర్వంలో తెలుసుకుంటే కాబట్టి ఇక్కడ ఆత్మావారి దృష్టి ఆనందం ఆత్మ పరమాత్మ విజ్ఞానాత్మ ఏం చేద్దాం పరమాత్మతో కనెక్ట్ అయింది అని చెప్పే కదా ఇంకేం సెటిల్ కావాలి ఇది విజ్ఞానాత్మకి పరమాత్మకి ధర్మా భయం అంటే చూడలే పరమాత్మ యొక్క ఆనందంతో ఇది కనెక్ట్ అయ్యేటంటే ఆంక్షలు ఆ భేదం వచ్చేసింది కదా పరమాత్మ ఆనందమే వీడి ఆనందము వీడి ఆనందమే పరమాత్మ ఆనందం అంటే ఆ భేదం వచ్చింది కదా 
అదే వచ్చింది కదా ఇంకా వీడు పరమాత్మ పర్మనెంట్ గా ఎయిటీన్ ఫిజికల్ గా ఉన్నారు అని బాగుంటుంది సెపరేట్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే కర్మం చేయాలి భాగ్యం వెళ్ళాడా పిల్లలు కదా తర్వాత సుఖాలు దుఃఖాలు భర్త భక్తాలు ఎన్ని ఉన్నాయి నేను పర్మనెంట్ గా పరమాత్మ చేసుకుంటే వీటి అన్నిటికీ మనం అవసరం అందుకు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఆత్మ అంటే పరమాత్మే కానీ విజ్ఞానాత్మ పరమాత్మతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాడు ఆనందాంశంలో విజ్ఞానాత్మకి పరమాత్మకి అధ్యయనమే కానీ ఇతర అంశాలలో భేదము ఉంటుంది అని భేదాభేదన వాటాన్ని ఆశ్చర్యం వచ్చింది <laughs> అగ్రీ వర్షంలో కర్మ జ్ఞాన సంక్షేమం కర్మకి ఉపాసనకి కలిపి చేసుకుంటాం అక్కడ మూడు పక్షాలు లేవచ్చుతారు శంకర్ ఒకడు కర్మ ప్రధానము ఉపాసన ప్రధానము కర్మ ఏటి పర్సెంట్ ఉపాసన ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంకొకడు కర్మ ఫిఫ్టీ ఉపాసన ఫిఫ్టీ మరొకడు కర్మ ట్వంటీ ఉపాసన ఏటి మూడు పక్షాల కింద విభాగం చేస్తారు ఈ భేదాభేదం కూడా వైరం అభేద ప్రధానము భేదము ఉపసర్జన ఉపసర్జన అంటే సెకండరీ ఈ అశ్వర్థుడు అలాగే వాడు అభేదము ప్రధానము భేదము ఉపసర్జన సమన్య జరిగినప్పుడు చెప్పండి భేదము ప్రధానము అభేదము ఉపసర్జన ఆయన ఎక్కడో మూల అభేదాన్ని అతి కష్టం మీద ఎక్కడో మూల అంగీకరించారు అభేదాన్ని మొత్తం అంతా భేదాన్ని అదిగో నువ్వు అభేదాన్ని అంగీకరిస్తావా నువ్వు భేదంలో వచ్చేవరకు నేను సంతోషం కావకుంటే అంతా చేసి చెట్టు చూపి దాన్ని ఏమో పాటు చేసి పెట్టేవని మధ్వాచారం ఏకేస్తాను ఆ మాత్రం అభేదాన్ని అంగీకరిస్తావా నీకు అవగని ఉంటుందా నువ్వు ఐథార్టీ వాడే మూడు గాయ బట్ సడన్లీ యూ బికమ్ మై బ్యాడ్ గాయ్ అని ఈయన ఆయన్ని ఏకేస్తాను కంప్లీట్ భేదం కాబట్టి ఇక్కడ ఆశ్వర్చుడు ఆయన కంప్లీట్ అభేదాన్ని ఒప్పుకోడు ఆనందాంశంలో అభేదాన్ని ఇంక ఈ సంసారము కంపము బొంగు వెయ్యి వీటిని మరీ ఓడక్కి చేసేస్తే అలాగా అందుకోసం విజ్ఞానాత్మ ఇక్కడ దర్శనము ఆత్మావారి దృష్టవ్య ఇది మాత్రం విజ్ఞానాత్మ కాదు కూడా మాత్రం అభేదాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నాను అలాగా ఒకవేళ విజ్ఞానాత్మ పరమాత్మ కంటే సర్వాత్మ భిన్నమైన పక్షంలో అప్పుడు పరమాత్మని తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా విజ్ఞానాత్మ తెలియకూడకుండా మిగిలి ఉంటాయి ఎందుకంటే భిన్నం కదా అని పరమాత్మ తెలిస్తే విజ్ఞానాత్మకు తెలుస్తాడు తెలియదు మీరు భిన్నం కదా కాబట్టి అప్పుడు ప్రతిజ్ఞకి భంగం లేదు ఈ ఆత్మని తెలిస్తే ఆత్మని పరమాత్మ సంభవం తెలిసినట్లే అనే ప్రతిజ్ఞకు భంగం లేదు కాబట్టి ఈ విజ్ఞానాత్మ శుభరాలు భిన్నము అన్నది మీరు లేదు కాబట్టి పరమాత్మలో మీరు అంతర్గత కాబట్టి పరమాత్మని తెలిస్తే మీరు తెలియదు ఆ విధంగా మీకు అభేదాంశం చేత మీకు ప్రతిజ్ఞ సూచిస్తుంది ఈ ప్రియ సంసూచిత ఆయన రెండు అంశం కూడా ఫిట్ అయిపోతుంది కానీ ఉపాసన కర్మ సిద్ధించాలంటే విజ్ఞానాత్మ సిద్ధించాలి కాబట్టి ఈ అంశంలో భేదాన్ని పెట్టుకుంటారు ఎలాగంటే రెండు పార్టీలు కలిసి గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టు కలిసి గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు కోల్ మైన్స్ రెవెనైజ్ చేయాలా పబ్లిక్ లో పెట్టాలి అంటే కమ్యూనిస్ట్ పెడతారు పబ్లిక్ లో ఎంత పెట్టాలి తప్ప రెవెన్ చేయడం అనే మాట మీరు మాట్లాడకూడదు అని మీరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంటారు పబ్లిక్ అయింది చాలా అంటే నేను పబ్లిక్ రూల్ పెట్టేసి గత రెండు దశాబ్దాల నుంచి ప్రైవేట్ లో మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నేను మేము ప్రైవేట్ చేస్తే కాదు అని మన్మోహన్ సింగ్ గారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి రాజ్యం ఉంటారు అలాగే ఈ మెదా మెదా మరి ఎవరి మీరు ఈ కోల్ మైన్స్ దగ్గర వచ్చేటువంటి టోటల్లీ ఆపోజిట్ న్యూస్ ఉన్నాయి కదా కలిసి రాజ్యం ఎలా అయిపోతున్నారు అంటే కమ్యూనిస్ట్ లేదు బీజేపీ వాళ్ళు దూరంగా 
ఇదే వీళ్ళతో కలిసాము తర్వాత మాకు మీద పోయిన అంశాల్లో సామరస్యం కాదు ఇక్కడ వరకు మేము వాళ్ళతో కాబట్టి ఇక్కడ మేము స్ట్రైక్ చేస్తాము కబుర్లో ఎక్కడ స్ట్రైక్ చేస్తారంటే ఆ గవర్నమెంట్లో ఉన్న అంశం లేదు స్ట్రైక్ చేస్తున్న అంశము స్ట్రైక్ చేస్తాము ఫస్ట్ యూపీ ఇది సెకండ్ యూపీఏ ఫస్ట్ యూపీఏలో లెఫ్టిస్ట్లలో ఉంది కాదు గవర్నమెంట్లో కాబట్టి ఆ గవర్నమెంట్ని పిలిపించింది స్ట్రైక్ చేస్తాం తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ నిరస ధర్నా చేస్తాం చీఫ్ మినిస్టర్ ధర్నా చేస్తాం అదే చీఫ్ మినిస్టర్ ధర్నా చేస్తాం ఏ అంశంలో అంటే ధర్నా అంశంలో భేదమే గవర్నమెంట్ అంశంలో అభేదం పరస్పర విరుద్ధములైనది కలిసి ఉండడము అనే ఈ దూరము సంభవం ఈ సంసారంలో సంభవం ఈ భేదా భేదాలు కూడా ఇలాంటి పొలిటిక్స్ ఉన్న సత్యాన్ని తక్కువ పట్టుకుంటే వాళ్ళకు ఉన్న కండిషనింగ్ ఇంకా అడ్రస్ సత్యం ఏమని చెప్పొచ్చు మాకు పవర్ కావాలా అంటే పోయి అని చెప్పొచ్చు పాలిటిక్స్ ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ కొన్ని భేదా భేదాలు ఏది స్వీకరించారు కానీ ఆశ్వర్యం కొన్ని మహాత్ములు భేదం వైపు నిలబడి ఏక విజ్ఞానేత ఒకవేళ విజ్ఞానాత్మ పూర్తిగా భిన్నుడు అని కనుక చెప్పినట్లయితే పరమ ఆత్మలు చేస్తే సర్వము తెలిసినట్లే ఏక విజ్ఞానేన సర్వ విజ్ఞానం అనే ప్రతిజ్ఞకి భంగం వచ్చేసి కాబట్టి విజ్ఞానాత్మ పూర్తిగా భిన్నుడు కాదు సర్వాత్మన భిన్నుడు కాదు అని అంటాడు ఆశ్వర్యం కొంత భేదాన్ని అంగీకరిస్తారు ఆ విషయాన్ని నేను మీకు యాంటిసిపేట్ చేసి చెప్పాను అది శంకరం తర్వాత చెప్తారు ఆ విషయం ప్రస్తుతానికి ఎంత మాత్రమే ప్రస్తుతానికి ఈ లూజర్ గురించా దాన్ని ఖరీదు చేసేసారు ఆత్మరక్ష మతాన్ని ఎదుర్కొంటా పెట్టి ఆ లూజర్ గురించి ఖరీదు చేసేసారు అంటే ఏ హేతు చేద్దారు ఇది విజ్ఞానాత్మక బహుపక్షులు కూడా అదే హేతువుని ఆశ్వరక్షణ యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఎదురుగా పెట్టి అదే హేతువుని తిరగేసి ఇది విజ్ఞానాత్మక పరమాత్మే ప్రియము విజ్ఞానాత్మక సూచిస్తుంది ఎందుకదా మనం ప్రియం విజ్ఞానాత్మక సూచించదు విజ్ఞానాత్మక ద్వారా పరమాత్మనే సూచిస్తుంది ఏం చేయలేదు పైగా ఈ ప్రతిజ్ఞ నిలబడాలి అంటే పరమాత్మ ఆశ్వరక్షం గురించి మళ్ళీ మనం వింటాం అవచ్చు తస్మాత్ జిజ్ఞాసాత్మకేదాంశేన పక్రమణం ఏక విజ్ఞానేన సర్వ విజ్ఞానం అనే కృతిజ్ఞ సిద్ధిద్దాన్ని పరమాత్మది విజ్ఞానాత్మక అభేదం ఉంటారు అభేదం లేకపోతే ప్రతిజ్ఞ శక్తి కాబట్టి మేము ఏం చేస్తామంటే ఈ అంశంలో అభేదాన్ని స్వీకరిస్తాం ఈ అంశం ఈ అంశానికి మాకు ప్రియ అనే పదము మాకు బలాన్ని చేరుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రియ ప్రియాన్ని బట్టి ఆనందం సంసూచితం అవుతుంది ఆనంద అంశంలో విజ్ఞానాత్మ పరమాత్మ అంటే భిన్ను కానీ బాగా అభేదం ఈ అంశంలో అని చాలా కండిషన్ అనగా ఇష్యూ వైజ్ మేము కలిసి పనిచేస్తా ఉంటాం ఇష్యూ వైజ్ మేము కలిసి పనిచేస్తా ఉంటాం ఆ రకంగా ఈ ఇష్యూ పాయింట్ దగ్గర మేము ఆ ప్రతిజ్ఞ సిద్ధించేటప్పుడు మేము భేదాన్ని స్వీకరిస్తున్నాము అని ఆశ్వరక్ష ఆచార్యులు ఆయన చెప్తారు దీని మీద అవుడులో ఏమి ఆచార్యులు ఈ అవులోని ఆచార్యులు కూడా భేదా భేదవాది కాదు కేవల భేద అవులో భేదమే సత్యం అంటారు అయితే మరి ఆశ్వరక్షుడికి రామానుడికి తేడా ఏమి ఆశ్వరక్షుడు భేదా భేదవాది రామానుడు భేదా భేదవాది కొంత కొంత ఇంకొకరు డిఫరెన్స్ చూసినప్పటికీ మొత్తం మీద పనులంటే భేదా భేదవాది ఆయనకి ఈయనకి తేడా ఏంటి ఆశ్వరక్షుడు డాక్టరీ అని కూడా 
జాతీయ బదులు సిద్ధాంతము దాని చుట్టూ ఈ సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రిలీజియన్ వేరే యాజ్ రామానందం దగ్గర నుంచి అది ఉపాధ్యాయులు అయిన కానీ డాక్టర్ చాలా వీక్గా ఉంటుంది సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రిలీజియన్ చాలా బలంగా పెద్దదిగా అసలు మీకు సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రిలీజియన్ వచ్చేసిన తర్వాత డాక్టర్ దాని అందులో వెళ్తే అసలు ఇంకా లేదా అంటున్నారు మాట్లాడుతూ వెళ్తే మీకు టెంపుల్ వారి యాక్టివిటీ చాలా బాగా బాగా ఉంటుంది డాక్టర్ వాడు ఉన్నాడు పండుగ ఎక్కడో మొదలు వచ్చి ట్రాన్స్మిటేషన్ ఎవరో మీలాంటి పోటీడో నాలాంటి పోటీడో వెళ్ళి ఫలాన శాస్త్రీయ రెక్కలు వెళ్ళి ఆ మూడు పోవాలని అది వెళ్ళి ఐదు తరం పెట్టి ఒక మాత్రం పెట్టి వస్తారు ఆయన డాక్టర్ పట్టుకుని వెళ్ళాలి ఆయన్ని బయటకు పంపించకుండా ఆశ్రమంలో పెట్టుకుని ఆయన కూడా ఒక సత్కారం తెచ్చుకుంటారంట ఇంకా డాక్టర్ అటువంటి అది ఒకటి నిహాయం చేస్తే మిగతా సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రిలీజియన్ లో సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అంటే ఇంకా రామానుజులు అయితే అసలు ఎంత బాగా ఉంటుందో మీకు చెప్పండి అప్పుడు ఆశ్వాసానికి రామానుజులకి తేడా ఏంటంటే డాక్టర్ సమానంగా ఉన్నా సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రిలీజియన్ చాలా ఎక్కువ ఆశ్వాసానికి అదే ఒక ఆయన ఎవరో మూలం కూర్చుని ఆయన సిద్ధాంతంలో మనం మార్పు రాసుకుని ఆయన మీద చేసి ఉండాలి <laughs> 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 ఇప్పుడు ఏదైనా దేవాలయంలో కొన్ని నాలుగు దేవాలయం ఉందనుకోండి ఈ దేవాలయం పెట్టేప్పుడు మహోత్సాహంగా పెడతారు దేవాలయ పెద్ద తర్వాత దాన్ని మీరు నిర్వహించుకోవడం దెబ్బలాంతం గుర్తించుకోవడం తెచ్చేసుకోవడం మీరు అలా పోయి దాన్ని చెప్పండి అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక మఠాధిపతి దగ్గరికి పెడతారు అయ్యా ఈ దేవాలయం తీసుకోవాలని అంటే ఆయన ఆ మఠాలకు వాళ్ళు సిద్ధంగా రెడీగా వెయిటింగ్ ఫర్ అబ్జర్వ్ కావాల్సింది తక్కువ నా దేవాలయం ఆయన అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది వెంటనే తన ముద్ర వేసేస్తాడు ముద్ర అంటే ఏంటే శ్రీ ఫలాన ఫలానాం పరిపాలన దేవాలయం ఆ మఠం వాళ్ళ దగ్గర పరిపాలనకుండా దేవాలయం గురు మార్చేస్తారు లోపల లెటర్ హెడ్ మార్చేస్తారు దేవుడు గురు ఒకటి సేవుడు మఠం ముద్ర వేసేస్తాడు అలా వేసి ఏమనుకుంటాడు అంటే మా మఠం బాగుంటుంది నేను ఎందుకు మేము దేవాలయాలను పరిపాలిస్తున్నాము అనుకో ఆ దేవుడి దేవాలయానికి ఎంత సంబంధం ఉంటుంది రూపాయలు యాభై సంవత్సరం సంబంధం కూడా అవుతుంది ఎంతటి ఆత్మీయులు ఎంతటి ఆత్మాటిక్గా ఉంటుంది సంబంధం ఆయన కూడా అంత కాదా పని చేసుకుని పెళ్లి చేస్తుంది సో ఫుట్ప్రింట్స్ ఉంటా నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నా ఫుట్ప్రింట్ ఉంటా ఇది కొంచెం వేదాంతం బాగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి స్పష్టంగా తెలిసింది ఏంటంటే ఈ నా ఫుట్ప్రింట్ ఉండాలి నా మార్క్ అక్కడ వదిలిపెట్టాలి అనేది అది స్ట్రెంగ్త్ కాదు వీక్నెస్ అది జ్ఞానం కాదు అజ్ఞానం మహాత్ములు ఎలా ఉన్నారంటే ఆకాశంలో పక్షులతో పూజారు అర్థాఖే పక్షులు అలా వెళ్తారు వెళ్ళినప్పుడు మనిషి ఇసకలో అనిస్తే ఫుట్ప్రింట్స్ ఉంటాయి పక్షి వెళ్తే ఏం ఫుట్ప్రింట్స్ ఉంటాయి అవి పుట్టుకోనే నడుస్తాయి ఫుట్ప్రింట్స్ ఏమి ఉంటాయి మహాత్మలు అలా ఉంటారు నో ఫుట్ప్రింట్స్ నువ్వు బాంబే వెళ్తే నిసర్గం అలా ప్లేస్ వెటింగ్ పట్టుకోవాలి నాకు గంట పట్టింది వెతకడం నిసర్గం గంట పట్టింది వెతకడానికి ఎట్లా స్పట్టుకోవాలి యూనో వర్క్ బికాస్ వీ డి నాట్ లీవ్ ఎనీ ఫుట్ ఆయన ఉండగా ఆయన అడిగారు దేవాలయం కడతాము అక్కడ శివుడు కడతాము మీ ఫోటో కూడా ఉంటుంది మీ మీద మీద ఉంటుంది నిసర్గేశ్వర కడతాము అంటే ఆయన చూడడం లేదు ఏం కొనుక్కుండగా ఈ పొలాన్ని మీరు చేయండి నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత నేను ఆపడానికి ఉన్నాను కాబట్టి మీరు ఎలా చేస్తామని చెప్పాడు ఐ నాట్ మీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇట్ దే హోమ్ యూ డూ ఇట్ ఎనీవే అని ఆయన ప్రాసెస్ ఆయన పోయారు ఆ తర్వాత ఎవరో పెట్టారు ప్రాసెస్ తర్వాత కొనుక్కున్న వాళ్ళని ఆయన తెలియని రాను వాళ్ళు రాలేదు ఏమీ లేదుగా మనం ఉంటే వాళ్ళు రాడు 
ఇంద్రియాలు వచ్చి నేనే అంటాను మనసు నేనే అంటాను బుద్ధి విజ్ఞానం నేనే అంటాను అంటే కర్త నేనే అంటాను భక్తులు కూడా నేనే అంటాను వీటన్నిటి సముదాయం నేను అంటాను నేను సముదాయం అవుతాను నేను సిద్ధిం కదా అని జ్ఞానం అవుతుంది అది కలుషితుడు అయిపోయి ఉన్నాను యథార్థంగా కలుషితుడు నేను రియల్లీ కలుషితుడు నేను ఇప్పుడు వీడు ఏం చేయాలి తెలుసుకోవాలి జ్ఞానం తెలుసుకున్న దాన్ని విద్యాశ్రం చేయాలి ధ్యానం చేయాలి ఇంకా ఇలాంటి కొన్ని చేయాలి ఈ సాధనాలు అన్నీ అనుష్ఠిస్తే సప్రసవుడు అవుతాడు గురికి నేను ఉన్నాయి నేను ఏం చేస్తాను నీటిని తీసుకొచ్చి వడగట్టా నువ్వు కాల్చుతా కాల్చి వడగట్టా నువ్వు చేసి వడగట్టు అలా వడగట్టుతూ ఉంటే పైరు పోసి నీళ్ళు ఎలా ఉంటే గుంతా ఉంటాయి చిన్నది వచ్చి నీళ్ళు ఎలా ఉంటాయి దాన్ని సంప్రసన్నం అవుతా ప్రసాదం ఉంటే ప్రసాదం ఉండే లడ్డు కాదు ప్రసాదము అనే మహాదేవుడే అంటే లడ్డు ఉంటుంది ఎవరికి తెలియదు ఇంకొకటి ఇంకా ఇప్పుడు అలా గుర్తున్నాము ప్రసాదము అనే మాధవంగానే ఏం గుర్తున్నావు అని నీళ్ళు గుర్తున్నావు నీళ్ళు మాధవం గుర్తున్నావు ఓకే ఎందుకంటే ప్రసన్నమైనది హృదయము ఎలాగా ప్రసన్నమైన నీళ్ళు లడ్డు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకటి ప్రసాదము అనే లడ్డు కండిషన్ మనం మనం కాబట్టి నాకు ప్రసాదంలో కానీ నీళ్ళు గుర్తుకొస్తుంది ఎందుకంటే రామాయణము వాల్మీకి నీళ్ళు దగ్గర గుర్తుకొస్తుంది లడ్డు లడ్డు కూడా గుర్తుకొస్తుంది కాదని చెప్పడానికి గుర్తుకొస్తుంది సంపద సమస్య ఆ కలుషితమైన జీవుడు ఈ ఈ సాధనానుష్ఠానం చేసేటప్పటికి వాడు తేట పడిపోతాడు ఆ దోషాలు పెట్టుకుంటాడు సంపద సంపద అవుతాడు వాడు ప్రేమగా ఉంటే వాడికి చాలా పవిత్రులు అయ్యి అడిగి 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 ఈ లోపల దేహము శిథిలం అయిన చచ్చి దేహాది సంఘాత ఉత్తర విషయం పుస్తకాన్ని గుర్తుకున్నాడు ఇంకా భవిష్యత్తులో పోతాడు అలా పోతూనే పరమాత్మ ఐక్యాన్ని గుర్తుంటాడు కాబట్టి ఎప్పుడు అభేదము చచ్చిపోయాక అభేదం ఈ లోపల అభేదం ఈ లోపల భేదం ప్రస్తుతానికి భేదం మరణించాక మాత్రం దేహాభిమానం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు దేహాది సంఘాతం నుంచి బయటకు పోవాలి వీళ్ళు జీవనమూర్తి ఒప్పుకో విదేహమూర్తినే ఒప్పుకుంటాడు పోవాలి వాడు పోయిన తర్వాత పరమాత్మ ఇచ్చేవాడు ఎంత బాగుంది చూడండి ఉపపత్తి ఎంత మీని చూడండి ఈ గంగాని ప్రవహించి 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 ఉద్యోగంలో వెళ్ళి సముద్రంలో కలిసింది కదా వీడు సాధన చేసి 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 పుష్పాలు ఐదు ఉన్నాయి చేసి చేసి డెబ్బై ఐదు వందలు డెబ్బై ఐదు గంటలకు కాబట్టి ఆ కలిసిపోయినప్పుడు అభయం అప్పుడు అప్పుడు ఇంకేం జ్ఞాపకం ఉంటాయి విజ్ఞాపకం రోజు ఉంటాయి ఉండవు ఒకటే ఉంటుంది ఆ ఒక్కటే ఉంటుంది విజ్ఞాపకం కూడా పరమాత్మ అదే ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ ఆ భేదాన్ని భవిష్యత్తులో నుంచి చచ్చిపోయిన తర్వాత రాబోయే ఆ భేదాన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఇక్కడ ఉపద్రవం చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ ఆత్మానే ఆ భవిష్యత్తులో రాబోయే భేదాన్ని మనసులో పెట్టుకుని చేసిన ఉపద్రవం కనుక ఇది పరమాత్మే కానీ ఆత్మ కాదు అని అవునోమి అనే ఆచారులు అభిప్రాయం పైగా ఆయన దాన్ని శృతి సపోర్ట్ శృతులు ఎలా ఉన్నాయంటే ఎవరికి కావాల్సిన సపోర్ట్ మనం చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ ముందు వెనక అంతా కూడా చాప్ ఆఫ్ చేసేసి ఆ పట్టుకులో బాధ పెట్టుకోవడమే ఆగంటే నాస్తికులు కోట్ చేస్తారు బృహదారం నేను ఎప్పుడు చూపించాను ఆ నిరీశ్వర వాళ్ళు నిరీశ్వర వాళ్ళు కోట్ చేస్తాడు కొందరు బృహదారం కోపిస్తారు కోట్ చేస్తారు ఎవడా నిరీశ్వర వాళ్ళు సాంక్షులు సాంక్షులు మీమాంసలు జన మీమాంసలు రాజ్యన మీమాంసలు వాళ్ళందరూ కూడా నాస్తికులు నాస్తికులు అంటే ఈశ్వరుడు నవ్వుతాం ప్రధాన అనుకుంటారు కానీ ఈశ్వరం నొప్పు అస్థి నాస్తి దిష్టం అతి సూత్ర దిష్టం అంటే దైవం అస్థి నాస్తి దిష్టం అతి తమ్మచే నుంచి ఆస్తిక నాస్తిక అస్థి మీద ఆస్తిక నాస్తి మీద నాస్తి మంచి దాన్ని శుద్ధి కొటేష్ ఏష సంప్రసాద 
ಗಂಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ಯಾಮಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದಂತ ಗಂಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶ ಚೇಷಿ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶ ಅಪ್ಪಳ ಗಂಗಾನಂದ ದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ ರೀತಿ ಆತ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ನಾನ ಅಲ್ಲಿ ತೇಡ ಇರುವುದು ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರ 
ಅವರು ಯೋಗಿಗೆ ಆಚಾರ ಆಚಾರ ಸ್ನೇಹ ಆಚಾರ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಗಿ ಕಾಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮವಾದ ಕೃಷ್ಣಂಗಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅದಂತೆ ಮನೆ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮರೂಪಂಗಾತ್ಮರೂಪಂಗೂಡ ಪರಮಾತ್ಮೆಯು ಉಂಟಾಡುವಂತ ಆತ್ಮವಾದ ದ್ರಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯುವಕ ಅಭೇದವೇ ಅಭೇದ ಅಭೇದವೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಅಭೇದವೇ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮೇ ಪರಮಾತ್ಮೇ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಉನ್ನತ ಅಭೇದ ಈ ರಾಜುಗಾರ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಉಂಟಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾರ ಆಯಿನ್ ತೋಟಿ ಬೆಚ್ಚಗಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾರ ರಾಜುಗಾರ ರಾಜುಗಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆಯ್ನ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮೆಚ್ಚಗಾರನೇ ಉಂಟದು ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ರಾಜಕಾರಣ ಉಂಟಿದೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಬಾಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚಗಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೊಡು ಮಂತ್ರ ಮೊನ್ನಾಡು ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಂದೆ ನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚನು ಮೊನ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಕ್ಕಡ ಉಪಕ್ರಮ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಅಭಿರ್ಣವೈನ ಪರಮ ಅನ್ಯ ತಿಳಿಸ್ಕೋವಾಗಿ ತಥಾ ಚಂದ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಮಾತ್ಮೂಪೇಕಾರಣ ವ್ಯಾಕರಣಮಾಶ ಎಕ್ಕಡ ಬಿಗಿನೇರು ಎಂತ ಪೆಂಚಿಕೊಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹೇಳಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹೇಳಿ ಬಂಗಾರ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಆಭರಣಾಲ ಇಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿದ ನಾಮರೂಪಾಲು ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಜಾಯ ಅಲ್ಪಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಬೇಕು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಬೇಕು ಈ ಬಂಗಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಆಡುವಾಗಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಭಾರತೀಯ ಬೇಡೋ ಅಕ್ಷಯತೃತೀಯ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಲೋ ಬಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಲೋ ಬಂಗಾರ ಮೋನೆ ಲೆಕ್ಕನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಬಂಗಾರ ಮೋನೆ ಅದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಂಗಾರ ಮೋನೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಂದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಲೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಲೋ ಇಂಟೈ ಅದೇ 
ก็เรียกว่าโมยาไม่โตจนเฮ้ยแต่หน้าเราเป็นคนดูเป็นอะไรนั่นเองยิ่งอยากมาลองสมองเด็กที่ทำงานสมองแล้วก็เด็กละสิบแต่หน้าเราเป็นคนดูคุณก็เป็นคนดูเด็กที่ทำงานสมองเด็กที่เด็กที่อะไรทุกที่หาที่ยากมากนะมันก็มันก็มันก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเป็นเรื่องสตาร์ทุกคนอยากมาคนก็มองสิบอยากมาที่สุดสักสิบโมงแต่ก็สุดคือมันรู้เท่ากันแบคทีเรียอะไรก็ได้ทุกอย่างสุดที่นั่งรูปเรียนอะไรก็ได้อันนี้อะไรมาคุณอยากมาเรียนนั่งรูปอะไรก็ได้สิ่งที่เราอินดิสตูโรอะไรจะรู้ก็สิ่งที่สตรีมส์อะไรสิ่งที่เราไม่รู้ก็ได้อะไรก็ได้เรื่องที่เราทำเรื่องที่เราทำก็เรื่องที่เราสุดที่เราทำเรื่องที่เราสิ่งที่สตรีมส์ก็มาเลยนี่เป็นเรื่องเล็กๆมากนะเรื่องเล็กๆมากนะเรื่องที่สุดมาเล็กๆมากนะโอเคเอาคนดูสิโอเคที่มองมาเสร็จโอเคนั่นทำได้นั่นทำได้เลดี้ทำได้ดูวิสเวสต์มาแล้วนะใช่ใช่แล้วเวลาเนี่ยจะเริ่มจะสนับสนุนยังไม่ถึงเวลาจะเริ่มยังไม่เวลาเลยมั้งนะที่ใครก็รอที่เวลาเริ่มจะสนุนที่มาที่มาที่มาแต่ไอ้คนแต่ไอ้เจ้าเราเราเราลาบกันไปเลยที่บางการมันพยายามแล้วก็บางการมันเรสเปคต์แล้วแต่การที่มันดูสุดแล้วบางการมันเรสเปคต์อันนี้เป็นเรื่องของเราเดี๋ยวเราจะไปนั่งรูปอะไรไปที่อ่าจีบันจีบันก็ร้านอาหารอะไรฮะเราไปนั่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูจุดเด่นเลยที่นั่งรูปอะไรไปที่เจ็ดตลาดตลาดเจ็ดตุลาเนี่ยเราไปวิเนรุปนุบาลเกี่ยวกับโลกะรานุลาแต่ที่เมื่อรานุลาแรานุลาเนี่ยเป็นชีวิตที่เรื่องที่ชุ่มหัวที่เรื่องที่ยากชุ่มหัวชุ่มหัวทิ้งไปละกันเถอะอยู่ในลานันเดสันเรื่องของมาเรื่องของชีวิตนะลุกเลชะลุกเลชีวรุปนุบาอันนู้นก็ตัวนั้นเรื่องที่ชี้ชี้ยังรู้ตัวนั้นเรื่องที่ชี้ยังรู้ตัวนั้นเรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ชี้เรื่องที่ बंगाल में प्रवेश सिस्टे का काम होता है, और ये बंगाल में प्रवेश सिस्टे को सुन काम होता है ये जब हम इतने बंगाल में प्रवेश सिस्टे बंगाल में और ये बंगाल को अच्छा नहीं, बंगाल में आंध्र का निचे ये काशी में निचे तो आप इस बात का अंदर में काशी में निचे तो आप तो ये वाली पेंट का Yeah. <laughs> 